হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তো আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে কিছু এমসিকিউ কোয়েশন আর এই এমসিকিউ কোয়েশনের সলভ করবো আমরা আজকে আর আজকের পর্বে তোমাদের জন্য যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে দুর্যোগের সাথে বসবাস নবম অধ্যায় সে নবম অধ্যায় থেকে বিগত সালগুলোতে এসেছিল এবং বিভিন্ন স্কুলগুলোতে এসেছিল এবং তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে উপযোগী এমসিকিউগুলো রয়েছে আমরা সেগুলোই সলভ করাবো তো চলো আমরা দুর্যোগের সাথে বসবাস এখান থেকে কিন্তু প্রতি বছরই কিন্তু এমসিকিউ আসে এবং এই অধ্যায়টা হচ্ছে সৃজনশীলের চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার এমসিকিউর জন্য বা নৈবিত্তিকের জন্য আর এই চাপটা থেকে যেহেতু বিশেষ করে বিভিন্ন সাল তারপর হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের যে দুর্যোগগুলো রয়েছে এই দুর্যোগ সংক্রান্তের ব্যাপারে অনেক ধরনের এমসিকিউ করার একটা কৌশল এখানে থাকে যার কারণে দেখা গেছে যে এখানে তোমার এমসিকিউর পরিমাণটা সৃজনশীলের চেয়ে বেশি হয় সো আমরা এমসিকিউগুলো একটু সলভ করে দেখো এক নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে টর্নেডো শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বোর্ডে এটা দেখেছে এসেছে যে শব্দটা হচ্ছে টর্নেডো আর এই টর্নেডোটা যে শব্দ থেকে এসেছে তোমাকে জানতে হবে স্প্যানিশ একটা শব্দ রয়েছে স্প্যানিশ শব্দ থেকে সাধারণত টর্নেডোটা এসেছে যদি এখানে গ্রিক জাপানি স্প্যানিশ আর বাংলা রয়েছে তুমি দেখো গত রয়েছে সে কারেক্ট আনসারটা তার নাম হচ্ছে স্প্যানিশ তারপর তুমি দেখো দুই নম্বর কোয়েশন আছে যে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কোনটি সাধারণত এখানে যে অপশন চারটা রয়েছে এটা থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করবো যে বায়ুমণ্ডল তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সম্পৃক্ত কোন ঘটনাটা রয়েছে ভূমিকম্প সাধারণত ভূমিকম্পের সাথে বায়ুর তাপমাত্রা তেমন কোনো লেনদেন নেই সো আমরা এটা নিতে পারলাম না তারপর দেখো অগ্নুৎপাত অগ্নুৎপাত সাধারণত হচ্ছে তোমার নর্মালি কোনো জায়গায় যদি মানুষের এখানে লিখছে যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কোনটি সরি অগ্নুৎপাত ছিল আচ্ছা অগ্নুৎপাত মিনস হচ্ছে যদি কোথাও নর্মালি আগুন ধরানো হয় এবং সেখানে আগুন থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা বের হবে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা পৃথিবীকে কী পরিমাণে উত্তপ্ত করবে এটাও মোটামুটি হতে পারে তারপর দেখো দাবানল দাবানল হচ্ছে কোনো একটা জায়গার মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যাওয়া বা আগুনের একটি স্ফিলঙ্গ তৈরি হওয়া তারপর রয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাস এর মধ্যে তুমি দেখো যে এই চারটা অপশনের মধ্যে একটা অপশন রয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাস যেটা একটা বিশেষ কোনো অঞ্চল না এটা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কী করতে পারে উত্তপ্ত করতে পারে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে বাট অগ্নুৎপাত দাবানল এগুলো যেহেতু বিশেষ একটা জায়গার মধ্যে বা বিশেষ একটা স্থানে তৈরি হয়ে থাকে সো চারটা অপশনের মধ্যে তুমি দেখো কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঘ নাম্বারটা যেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য কী থাকবে দায়ী থাকবে তারপর দেখো তিন নম্বর কোয়েশন তিন নম্বর কোয়েশনে রয়েছে যে মানুষের কোন রোগটি এসির বৃষ্টির কারণ হতে পারে আচ্ছা এখানে যে রোগগুলো রয়েছে এর মধ্যে এসির বৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত কোন রোগটা লিখা আছে মেনিনজাইটিস জন্ডিস ডায়াবেটিস আর হচ্ছে অ্যাজমা একটু মনে রাখতে হবে অ্যাজমা যেটা হাঁপানি এটা হচ্ছে এসিড বৃষ্টির কারণে হতে পারে বাট মেনিনজাইটিস জন্ডিস ডায়াবেটিস এটা এগুলো সাধারণত এসিড বৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত না তারপর চার নম্বর রয়েছে যে কত সালে বাংলাদেশ সবচেয়ে শক্তিশালী বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন আঘাত এনেছিল এখানে সালটি রয়েছে উনিশশো চুয়াত্তর সাল উনিশশো সাতাশি উনিশশো একানব্বই দুই এর মধ্যে প্রলয়ঙ্কারী যে সাইক্লোনটা আমরা দেখেছিলাম সেটা ছিল উনিশশো একানব্বই সাল এই উনিশশো একানব্বই সালে কিন্তু তোমার দেখা গেছে যে শক্তিশালী বাংলাদেশের সাইক্লোন আনে এবং সেখানে দেখা গেছে যে নর্মালি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের প্রাণহানি হয়েছিল এই সাইক্লোনের বিরুদ্ধে তো যাই হোক এই ছিল চার নম্বর কোয়েশন পাঁচ নম্বর কোয়েশন পাঁচ নম্বর কোয়েশনে কী লেখা আছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা যায় অর্থাৎ প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ রয়েছে সেখানে অনেকটা আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো কোনটার মাধ্যমে যেমন তুমি দেখো গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা হ্যাঁ আমরা সাধারণত গণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপগুলো নিয়ে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার যে সিস্টেমগুলো রয়েছে সেগুলো ধারাবাহিকতার আলোকে যদি সবাকে বুঝাইতে পারি বা বোঝানো যায় তাহলে কিন্তু সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগটা কমানো যেতে পারে খ নাম্বার লিখেছে যে দুর্যোগের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা এটা অপশন হতে পারে তারপর দেখো গ নাম্বার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা গাছপালা কেটে ফেলা গাছপালা কেটে ফেলা সাধারণত কোনোভাবেই সম্ভব হবে না তবে এখানে তুমি দেখো ক খ গ এগুলো যেহেতু তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে বাট তিনটার মধ্যে সবচেয়ে প্রায়োরিটি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে ক নাম্বার অর্থাৎ গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা যদি এটা বাড়ানো যায় তাহলে কিন্তু মানুষের মাঝে যখন আমরা ব্যাপারগুলো আলোচনা করতে পারবো এবং বহুলাংশে দেখা গেছে যে কী করানো যাবে সেখানে বাংলাদেশে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগটা রয়েছে সেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা আলটিমেটভাবে কমানো যাবে ছয় নম্বরে রয়েছে যে নদীর পারে পাথর সিমেন্টের ব্লক বালির বস্তা দেওয়াকে কি বলা হয় সাধারণত নদী ভাঙন রোধ করার জন্য অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে নদীর পাশে বিভিন্ন বালির বস্তা তারপর সিমেন্টের
নানা রকম পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে অন্যতম কোনটি এখানে দেখো চারটা অপশনের মধ্যে আমরা আইডেন্টিফাই করবো পরিবেশগত সমস্যা কোনটি আবাদ জমি নষ্ট করা খাদ্যাভাব বনভূমি উজার জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত খাদ্যাভাব কোনো একটা সমাজ কিংবা কোনো একটা রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তারপর আবাদ জমি নষ্ট এটা একটা অঞ্চল ভিত্তিক এবং বনভূমি উজার এটা অঞ্চল ভিত্তিক বাট জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথিবীর উপরই বা সম্পূর্ণ দেশ কোনো একটা দেশের উপরই কিন্তু প্রভাবে প্রভাবিত করে সো আমরা বলতে পারি যে পরিবেশগত সমস্যার অন্যতম প্রধান যে কারণটা হতে পারে সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনোভাবে যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে পরিবেশ যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো রয়েছে সে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাটা অনেকাংশে কি থাকবে একটু বেশি থাকবে তারপরে দেখো আট নম্বর কোয়েশন আট নম্বর কোয়েশনে রয়েছে যে ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি এটা তোমাদের জানা লাগবে যে ভূমিকম্প মাপার জন্য যে যন্ত্রটা ব্যবহার করা হয় তার নাম হচ্ছে রিক্টার স্কেল যেটা রয়েছে গতে তাহলে কার্ট অ্যান্সার হিসেবে আমরা দেওয়া করবো রিক্টার স্কেল তারপরে দেখো নয় নম্বর কোয়েশন নয় নম্বর কোয়েশনে রয়েছে যে কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎস অর্থাৎ কোনটি থেকে সাধারণত গ্রিন হাউস গ্যাসের যে প্রধান উপাদান সিএফসি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সেটা বের হবে লেখা আছে রেডিও কম্পিউটার টেলিভিশন রেফ্রিজারেটর এর মধ্যে তুমি দেখো রেডিও টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটার কোনোটা থেকে সিএফসি বা ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বের হয় না বাট রেফ্রিজারেটর যেটা রয়েছে সেটা থেকে কি হবে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বের হবে সো আমরা আইডেন্টিফাই করবো রেফ্রিজারেটর যেটা হচ্ছে গ্রিন হাউসের অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে দশ নম্বর রয়েছে যে অ্যান্থ্রাস রোগে অ্যান্থ্রাক্স রোগে কোনটির মৃত্যু অবধারিত হয়ে থাকে আচ্ছা অ্যান্থ্রাক্স সাধারণত সেটা চার পায়ে পশু যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বা গবাদি পশু যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে মানুষ সামুদ্রিক পানি বা গাছপালা তারা কিন্তু এই অ্যান্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হবে না বা অ্যান্থ্রাক্সের ঝুঁকিও তাদের ক্ষেত্রে কম রয়েছে বাট গবাদি পশু যেটা তাদের ক্ষেত্রে অবধারিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এই অ্যান্থ্রাক্স অনেকটাই ভূমিকা রাখে আর এই অ্যান্থ্রাক্স হচ্ছে এক ধরনের রোগ যেটা সাধারণত গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এগারো নম্বর রয়েছে যে বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারবে আমরা জানি যে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য পানি যেমন দরকার লাগে এবং অক্সিজেনও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ মানুষের প্রতিটা নিঃশ্বাসই কিন্তু অক্সিজেন এবং হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদান বা গ্যাসীয় বিনিময় হয়ে থাকে আর আমরা যেহেতু অক্সিজেন ছাড়া কোনোভাবেই বাঁচা পসিবল না বাট কিছু সময়ের মধ্যে আমরা খানিক সময়ের মধ্যে বাঁচতে পারি সেটা হচ্ছে যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি স্টে করতে পারবো অক্সিজেন ছাড়া সো এটা কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে আমরা তাকাবো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড যেটা এক সেকেন্ডেরও কম এক মিনিটেরও কম যেখানে আমরা কি করতে পারবো অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবো তাহলে প্রতিটা মিনিটে আমাদের কি দরকার অক্সিজেনের ভূমিকা দরকার বারো নম্বর রয়েছে যে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানো যায় সাধারণত এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কোনোভাবে কমানো সম্ভব নয় তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে বা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেকাংশে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কিছুটা হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় যেমন এখানে দেখো রাসায়নিক পদার্থ আমরা ব্যবহার করে ইচ্ছা করলে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রাটা কিছু কমাতে পারবো বাট ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা প্রতিকার এগুলো করা যাবে না তো এখানে রয়েছে সিলভার আয়োডাইড সোডিয়াম আয়োডাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং লিথিয়াম লিথিয়াম আয়োডাইড এর মধ্যে তুমি দেখো যেটা সিলভার আয়োডাইড এটা সাধারণত কি করা হয় যে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপর দেখো তেরো নম্বর কোয়েশন তেরো নম্বর রয়েছে যে কোন দুর্যোগটি শুধুমাত্র সাগরে সংগঠিত হয়ে থাকে এখানে দেখো এটা অনেক বোর্ডে এসেছে এই কোয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এটা তোমাকে অবশ্যই একটু ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে লিখে আছে ভূমিকম্প সাধারণত আমরা জানি এটা মাটির সাথে সম্পৃক্ত বা ভূ অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তারপর রয়েছে কালবৈশাখী কালবৈশাখী সাধারণত এটা মানে সম্পৃক্ত হবে না সাগরের ক্ষেত্রে এটা নর্মালি অন্য ধরনের কাহিনী ঘটে এখানে বন্যা বন্যা সাধারণত এটা সাগরের সাথে সম্পৃক্ত না কারণ আমরা বন্যা জানি যে স্থলভাগে যখন পানি দ্বারা আবৃত হয়ে যায় আর রয়েছে সুনামি অর্থাৎ যে উৎসটা যার উৎস হচ্ছে সৃষ্টি হবে তোমার এই সাগরের মধ্যে তার নাম হচ্ছে সুনামি আর এই সুনামিটা কিন্তু সম্পূর্ণ সাগরের সাথে রিলেটেড থাকে তোমরা দেখেছো হয়তো বা জাপান তারপরে বিভিন্ন দেশগুলোতে যে সুনামি হয়ে থাকে এবং সেখানে স্থলভাগে পানিটা কিভাবে আসে এবং পানির গতিবেগ প্রায় ঘন্টায় পাঁচশো মাইল পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তো এক্ষেত্রে তুমি দেখো যে সুনামির যে উৎস বা সৃষ্টিস্থল সেটির কোথায় হবে যে সাগরের মধ্যে হবে এবং সাগরের সাথে সম্পৃক্ত যে অংশটা তার নামই হচ্ছে সুনামি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে শুধুমাত্র একটা দুর্যোগই রয়েছে চারটার মধ্যে যেটা সাগরের সাথে সম্পৃক্ত চোদ্দ নম্বর রয়েছে যে খাদ্য ঘাটতির কারণে প্রতি বছর কি পরিমাণ খাদ্য আমাদেরকে আমদানি করতে হয় সাধারণত বাংলাদেশে আমরা
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ কোনটি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বোর্ডে এই কোশ্চেনটা এসে থাকে যে বন্যা বরফ গলা খরা উষ্ণতা বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিবর্তনের কোনটা কারণ হতে বন্যা হলে সাধারণত আমরা জানি যে পরিবেশের সমস্যা হবে স্বাভাবিক তারপর হচ্ছে খরা বরফ গলা উষ্ণতা সবগুলোই কিন্তু তোমার মনে হবে যে অ্যাকচুয়ালি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে চারটা অপশনের মধ্যে তুমি দেখো যে উষ্ণতা বৃদ্ধি অর্থাৎ যদি পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু বরফ গলা বন্যা কিংবা খরা সেগুলো কিন্তু এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আমরা দেখে থাকি সো এখানে আমাদের কারেক্ট আনসার হিসেবে দেখাইতে হবে উষ্ণতা বৃদ্ধি অর্থাৎ যার কারণে সাধারণত কি হয় এই বাকি যে সমস্যাগুলো রয়েছে বা বাকি যে দুর্যোগগুলো রয়েছে সে দুর্যোগের প্রভাবে বা সেই দুর্যোগের কবলে পরিণত হয় ষোলো নম্বর কোয়েশন ষোলো নম্বর কোয়েশনে কি আছে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা কত বাড়ালে প্রায় পুরো সুন্দরবন আর জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন যে আমাদের যে সমুদ্র পৃষ্ঠ রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠ তোমরা জানো যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা মিনস হচ্ছে যে বরফ গোলা পানিটা রয়েছে সে বরফ গোলা পানিটা যদি সমুদ্রে চলে আসে তখন সে পানিটার সমুদ্রে যে নর্মাল পৃষ্ঠ রয়েছে সে নর্মাল পৃষ্ঠের চেয়েও হাই লেভেলে পানিটা চলে যায় তো ওই লেভেলে যখন পানিটা চলে যাবে তখন দেখে সে এই পানিটা স্থলভাগে চলে আসে আর এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের এই সুন্দরবন আর এই সুন্দরবনের যে রূপ বৈচিত্র্য রয়েছে বা লবণ রয়েছে সেটা কিন্তু আলটিমেট ভাবে বা জীব বৈচিত্রটা সেটা আলটিমেট ভাবে হারিয়ে যাবে আর এখন মাত্র কত মিটার যদি বাড়ে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা সেখানে এই সুন্দরবন সহ যে জীব বৈচিত্র রয়েছে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এক মিটার হয়তো তোমরা ভাবতেছো যে এক মিটার আর তেমন কি কিন্তু সমুদ্রের পৃষ্ঠের টোটাল উচ্চতা যদি এক মিটার বাড়ে তাহলে কিন্তু সেখানে আলটিমেট ভাবে এই সুন্দরবন নামক কোনো একটা যে জীব বৈচিত্র সম্পূর্ণ বন ছিল তাহলে কিন্তু সেটা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাবে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তারপর দেখো সতেরো নম্বর রয়েছে যে সুনামি অ্যাকচুয়ালি সুনামি শব্দের অর্থ কি এই কোয়েশনটা করা হয়েছে এটা কি নদীর ঢেউ বন্দরের ঢেউ সাগরের ঢেউ আর হচ্ছে পুকুরের ঢেউ অর্থাৎ কোন ধরনের ঢেউ হচ্ছে সুনামি সুনামির ঢেউ সুনামি শব্দের অর্থ হচ্ছে জাপানি শব্দ যেটা হচ্ছে বন্দরের ঢেউ অর্থাৎ সু শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্দর এবং নামি শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢেউ অর্থাৎ সুনামি শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বন্দরের ঢেউ আঠারো নম্বর কোয়েশনে আছে যে পৃথিবীর তাপমাত্রা কত গত একশো বছরে কি পরিমাণ বেড়েছে আচ্ছা এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশন দেখো পৃথিবীর তাপমাত্রা গত একশো বছরে কি পরিমাণ বেড়েছে হয়তো বা তোমরা ভাবো যে দুই ডিগ্রি এক ডিগ্রি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডিগ্রি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ডিগ্রি এর মধ্যে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডিগ্রি বেড়েছে আচ্ছা এটা নিয়ে একটা কোয়েশন হতে পারে যে এই জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডিগ্রিতে বাড়াতেও কী হয়েছে যে অল্পই তো তাই না তো এখানে তুমি দেখো যে এটা যদি পৃথিবীর না একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের হয়ে থাকে জিরো পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি তাহলে কিন্তু সেখানে কোনো প্রভাবে প্রভাবিত হবে না বা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ডিগ্রি কিন্তু এটা যদি সম্পূর্ণ ওভারঅল একটা পৃথিবীর পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি মাত্র এক ডিগ্রি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু দেখা গেছে যে মালদ্বীপ নেপালের মতো যে দেশগুলো রয়েছে সে দেশগুলো কিন্তু আমাদের গুগল থেকে হারিয়ে যাবে অর্থাৎ এই সকল দেশ মানে এতটাই পানির নিচে তলে যাওয়ার সম্ভাবনাটা রয়েছে মাত্র এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে এখনও পর্যন্ত তুমি দেখো জিরো ডিগ্রি বেড়েছে তার মানে তুমি বুঝতেছ যে এক ডিগ্রি বাড়াতে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এই পৃথিবীর মধ্যে আর জিরো ডিগ্রি যেটা রয়েছে এই পরিমাণ তাপমাত্রা বাড়ানোর ফলে দেখা গেছে যে বা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পৃথিবীর অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো নিম্ন প্লাবিত অঞ্চল সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে আর এটা গত একশো বছর হিসাবে আমরা পেয়েছি তারপর দেখো উনিশ নম্বরে রয়েছে যে সাইক্লোন সৃষ্টি হয় অ্যাকচুয়ালি কোথায় সাইক্লোন উপকূলে সৃষ্টি হবে নাকি যে কোনো স্থানে পাহাড়ে সাগরে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় এটা সৃষ্টি হয় তোমার হচ্ছে সাগরে সাগর থেকেই কিন্তু এই সাইক্লোনের উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশ একটা হচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড় প্রবণ একটা এলাকা বা প্রবণ অঞ্চল দেশ যেখানে প্রতি বছরই কিন্তু এই সাইক্লোনের আমরা ঝুঁকি থাকে ঝুঁকি থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোন আমরা দেখে থাকি এই দেশের মধ্যে তারপর দেখো ও বিশ নাম্বার রয়েছে যে দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সাইক্লোনকে কি বলা হয় কারণ সাইক্লোনকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে নাম বলা হয় যেমন বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় বলা হয়ে থাকে তারপর তুমি দেখো এখানে লিখে আছে ঘূর্ণিঝড় টাইফোন সুনামি তারপর হচ্ছে হারিকেন সাধারণত দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোকে এই যে সাইক্লোনটা রয়েছে তাদের দেশে যে নামকরণ করা হয় তারা সাইক্লোন বলে না এটাকে বলা হয় টাইফোন ঠিক আছে আমরা যেটাকে ঘূর্ণিঝড় বলি বা সাইক্লোন বলি তারা এইটাকে নাম করবে টাইফোন তো এই ছিল তোমাদের প্রথম পর্বে নবম মধ্যে দুর্যোগের সাথে বসবাস থেকে কিছু এমসিকিউ কোয়েশন সলভ আর আমরা আগামী ক্লাস হচ্ছে তোমাদের আরও কিছু এমসিকিউ করাবো এই অধ্যায়ের উপর আলোকে তো আশা করি যে এমসিকিউগুলো আজকে সলভ